నమస్కారం వైట్ఫీల్డ్ న్యూస్ కి స్వాగతం ఈ రోజు వార్తలు చిత్తూరు జిల్లా నగరి మండలం పట్టణ మరియు గ్రామీణ ప్రాంతాల టీడీపీ నాయకులు మరియు యువకులు ఈ రోజు నగరి టవ క్లాక్ నందు దివంగత గాలి ముద్దుకృష్ణ నాయుడికి సంతాపం తెలియజేసి రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక హోదా ఉద్యమంపై పార్టీ తరపున నాలుగు రోడ్ల కూడలి వద్ద బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ రోజు ప్రత్యేక హోదా ఉద్యమంలో భాగంగా నగరి సోషల్ మీడియా యువకులు మరియు పట్టణ టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు ప్రత్యేక హోదా మా హక్కు అనే నినాదంతో ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి దివంగత నేత గాలి ముద్దుకృష్ణం నాయుడికి సంతామని తెలియజేశారు తర్వాత నగరి కోడెలందు గల రోడ్లపై బైక్ ర్యాలీలో ప్రత్యేక హోదాపై తమ నినాదాన్ని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ నుండి బయలుదేరిన బైక్ ర్యాలీ ఓంశక్తి గుడి నుండి సత్రవాడ వరకు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర కార్యదర్శి పాకరాజా పట్టణ అధ్యక్షుడు బీడి భాస్కర్ కార్యదర్శి గుణ మైకేల్ రాజ్ జ్యోతి నాయుడు కృష్ణారెడ్డి యువత అధ్యక్షుడు ఎంవి బాబు సోషల్ మీడియా యువకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు సోషల్ మీడియా యువతలో అరేంజ్ చేసిన బైక్ ర్యాలీ జరిగింది అన్ని రోడ్లు కూడా కవర్ చేసినాము దీని ఎందుకు చేసినామంటే మీకు అందరికి తెలుసు ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో మీ ఆంధ్రదేశం కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండుగా చేసింది అది చేసిన తర్వాత కాంగ్రెస్ నాయకులు కానీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కానీ ఆంధ్రాలో ఎక్కడ ఉంటారని కూడా తెలియదు మనకు వాళ్ళ పోయి చూడాలంటే ఎత్తుకొని రావాలి వాళ్ళు ఎవరు ఎలక్షన్ పోటీ చేయాలనుకుంటాను అదేవిధంగా ఆయనే స్వయంగా వెంకటేశ్వర వాళ్ళు సాక్షిగా ఢిల్లీకి ఎలా పెద్ద రాజధాని చేస్తామని హామీ ఇచ్చినాడు ఇచ్చిన హామీ నాలుగు యూనియన్ బడ్జెట్ అయింది ఇది ఐదో బడ్జెట్ ఈ బడ్జెట్లో కూడా మనకు డబ్బు ఇవ్వలేదు ఏ రూల్ ఫామ్ చేసినారో ఆ రూల్ ప్రకారం మనకు డబ్బు రావడం లేదు దానివల్ల రాజధాని డెవలప్ చేసినా కూడా మనం వెనక్కి వేస్తని మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అందరిని ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు స్టేట్ లెవెల్ కమిటీ అందరినీ పిలిచి అమరావతిలో డిసిషన్ తీసుకుని ఆయన విత్డ్రా చేస్తున్నారు ఫస్ట్ ఇద్దరు మినిస్టర్స్ విత్డ్రా చేసుకుని అలయన్స్ ఇద్దరు విత్డ్రా చేసుకుని ఇప్పుడు మనం ఎట్లా విడిపోకూడదని ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రం విడిపోని పోరాటం చేస్తున్నాము ఆ విధంగా ఇప్పుడు చేయాల్సిన పరిస్థితికి మనం కూడా టూలింగ్లో ఉండి కూడా మనం రోడ్డుకు వచ్చినాము మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం వాళ్ళ దగ్గర బయట చేసి తీసుకునే వెనుకం రోజు రోజు మనం పోరాటం చేస్తామే మనకు వీలు ఉంటుంది మోడీ గారు చాలా అన్యాయం చేస్తున్నారు మనకు అది నిరసనంగా మనం ఎంపీలు కూడా మనకు రోజు ఇప్పుడు అక్కడ ధర్నా కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటారు పార్లమెంట్లో ఈ పార్లమెంట్ నుంచి ఎంపీ అయితే కూడా చంద్రబాబు నాయుడే చీఫ్ మినిస్టర్ అవుతాడు దాంట్లో ఏ సందేహం లేదు ఎవరితో కూడా ఆయన ఈ సూర్య పొత్తు పెట్టుకుని రామాచారికి ఆయన సిద్ధంగా లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సో వీరందరూ ఈరోజు చిత్తూరు జిల్లా నగరి నియోజకవర్గం నగరి పట్టణంలో వెలసి ఉన్న శ్రీ కామాక్షాంబ సమేత శ్రీ కరకంటేశ్వర స్వాములు వారి దేవస్థానంలో ఇరవై సంవత్సర పంగునోత్తర తిరుకాల్యాణ బ్రహ్మోత్సవం ప్రారంభించారు 
అండపిండ బ్రహ్మాండం ఎలా వ్యాపించి అఖండ పరిపూర్ణ సచ్చిదానంద దివ్య తేజ స్వరూపమై భక్తి సులభుడై తన ఆశ్రయించు భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారమై పరబ్రహ్మమైన పరమేశ్వరుని పరిపాలనలో సమస్త మంగళములు ఏ బల సౌఖ్యములు నిత్యవాడు శుభకరుడై సత్యముగా శివముగా సుందరముగా విరజిల్లుతున్న మన నగరి పరిసర ప్రాంతాల్లో వరప్రధానమైన శ్రీ కామాక్షాంబ సమేత శ్రీ కరకంఠేశ్వర స్వాములు వారి బ్రహ్మోత్సవములు సుస్థి శ్రీ విలంబినామ సంవత్సరం శుక్రవారం షష్టి తిథి రోహిణి నక్షత్ర శుభయోగంతో కూడిన శుభదినములు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల మధ్య శుభలగ్న చంద్రహోరణందు ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభమైంది భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తల్లి వచ్చారు ఆదివారం వరకు బ్రహ్మోత్సవం జరుగును చిత్తూరు జిల్లా నగరి మండలం ఆదిపరాశక్తి ఆధ్యాత్మిక ప్రజాసేవ ఉద్యమం తరపున ఏకంబర కుప్పానికి చెందిన ఆదిపరాశక్తి భక్తులు రాబోయే రోజుల్లో వేసవి తాపాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఏకంబర కుప్పం రైల్వే స్టేషన్ నందు చలివేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఆదిపరాశక్తి ఆధ్యాత్మిక ప్రజాసేవ ఉద్యమం వారి తరపున ప్రతి సంవత్సరం వేసవి కాలంలో అనేక గ్రామాల ఎందు చల్లని చలివేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి అటు గ్రామ ప్రజలకు బాటసారులకు ప్రయాణికులకు చల్లని త్రాగునీరు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి గ్రామం నందు చలివేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇందులో భాగంగా నగరి ఏకంబర కుప్పానికి చెందిన ఆదిపరాశక్తి భక్తులు చల్లని చలివేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి మజ్జిగని ఈరోజు ప్రజలకు అందించారు ఈ కార్యక్రమానికి ఆంధ్ర రాష్ట్ర కార్యదర్శి భాస్కర్ లత రేవతి ప్రియ మదీనా సుమతి శాంతి గోపి సుందరం మంగ ఇతర ఆదిపరాశక్తి భక్తులు పాల్గొన్నారు చిత్తూరు జిల్లా నగరి మండలం మున్సిపల్ పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు వారి జీతాల చెల్లింపులకు అధికారులు స్పందించవలసిన విషయాలపై ఏఐటీయూసీ నాయకులు ఈరోజు సభ నిర్వహించారు ఈరోజు పీసీఎన్ కళాశాల నందు ఏఐటీయూసీ నాయకులు మరియు ఆశా వర్కర్లు మధ్యాహ్న భోజన పథకం నాయకులు ఆటో కార్మిక నాయకులు సమావేశం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ కార్యదర్శి టి కోదండయ్య మాట్లాడుతూ గత ఐదు నెలలుగా నగరి మున్సిపల్ పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు జీతాలు చెల్లించకపోవడంపై అలాగే వారికి రావాల్సిన ప్రభుత్వ రాయితీలను ఇంతవరకు చెల్లించకపోవడం మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి వినత పత్రం అందించాలని ఈ సభలో తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమానికి పట్టణ ఏఐటీసీ అధ్యక్షుడు వేలన్ మురళి శేఖర్ అమ్ములు రూప వరలక్ష్మి యేసుదాసు ఆటో నాయకులు అయ్యప్ప కార్మికులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు 
రాష్ట్రం అప్పుల్లో ఉంది రాష్ట్రంలో అప్పుల్లో ఉన్నప్పుడు మేము జీతాలు పెంచలేము పర్మనెంట్ చేయలేమని ఈరోజు చెప్తున్నారు మేము అడుగుతున్నాం రాష్ట్రంలో అప్పుల్లో ఉన్నటువంటి ఈరోజు కార్మికులకు జీతాలు పెంచులు మీకు డబ్బులు లేవు అదే ఈరోజు ఎమ్మెల్యేలకు ఎంపీలకు ఎమ్మెల్సీలకు దానికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయని మేము ఈ సందర్భంగా అడుగుతున్నాం అంతేకాదు ఈరోజు నాలుగేళ్లు నువ్వు బీజేపీతో జత కట్టి ఈరోజు వాళ్ళు కడుపు విభజన హామీలను అమలు పరచలేదు అందువల్ల నేను రాష్ట్రంలో ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మేము చేయలేకుండా పోతున్నాం అని ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గుంటి సాగు చెప్తున్నాడు మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం ఈ రోజు కాదు ఈ సమస్య రాష్ట్ర విభజన జరిగిన మొదలుకొని మేము కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలుగా మొదటి నుంచి పోరాడుతున్నాం మన అప్పుల కోసం పోరాడండి ప్రత్యేక హోదాకు పోరాడండి అప్పుడే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్మికులు గతంలో ఇంతవరకు జీతం అనేది పెంచడం జరగలేదు దీని ముందు రెండు వేల పదహారులో జీతం పెంచాలని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా స్ట్రైక్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు పుష్కరాల సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ పుష్కరాలు ఉండడం వల్ల మన కార్మిక సంస్థలకు మున్సిపాలిటీ వారికి పదమూడు వేలు జీతం అని ప్రకటించడం జరిగింది తర్వాత కానీ సిఐటి వాళ్ళు వచ్చి అడ్డుకొని మీరు పోరాటం చేసి జీతం తక్కువగానే తీసిస్తున్నారు మేము పోరాటం చేస్తే వాళ్ళకి పద్దెనిమిది వేలు జీతం తీసిస్తానని చెప్పి మరలా ఏఐటీసీ వాళ్ళంతా స్ట్రైక్ చేసి మళ్ళా వాళ్ళని స్ట్రైక్ లేదు పాల్గొంటున్నారు తీసుకొని పోయి పదమూడు వేలుని మళ్ళా దాన్ని తగ్గించి పన్నెండు వేలు చేస్తున్నారు వాళ్ళు శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి అమ్మవార్లను రవిశంకర్ గురుజీ దర్శించుకున్నారు శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయ తరపున యువ భ్రమరంభ ఆలయ అధికారులు మరియు బీజేపీ నాయకులు కోల ఆనంద్ స్వాగతం పలికే ప్రత్యేక దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు అనంతరం శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకున్నారు దక్షిణమూర్తి వద్ద వేద పండితులు ఆశీర్వదించి స్వామి అమ్మవార్ల తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో యువ భ్రమరంభ ఆలయ అధికారులు బీజేపీ నాయకులు కోల ఆనంద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు నాగలాపురంలో సూర్యపూజ మహోత్సవము రెండవ రోజైన ఈ రోజు ఘనంగా నిర్వహించారు సంధ్యా వేళ భక్తులు బార్లు తీరి వీచిస్తుండగా సూర్యకిరణాలు సన్నిధిలోకి ప్రసరించాయి పరిచారిక పుణ్యజలాలను చిలకరిస్తుండగా ప్రధాన అర్చకులు నాగరాజు భట్టాచార్య సూర్యుని కిరణాలను స్వాగతం పలికి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు శ్రీ గోదాదేవి సమేత వేదనారాయణ స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులకు స్నప్న తిరుమంజనం సేవ చేసి రాత్రి తెప్పోత్సవం వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో సూపరింటెండెంట్ మౌలి చంద్రశేఖర్ వర్మ ఆలయ అధికారి నందకుమార్ ఉదయకుమార్ పాల్గొని సమీక్షించారు సూర్యపూజ కార్యక్రమంలో పోలీసు వారు భారీగా బంధు 
బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారని ఎస్ఐ చంద్రశేఖర్ తెలిపారు శ్రీవేదనారాయణ స్వామి ఆలయంలో వైభవంగా శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహించారు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని దర్శించుకున్నారు శ్రీ వేదనారాయణ స్వామి ఆలయంలో శ్రీరామనవమి సందర్భంగా శ్రీరాముల వారి మండపంలో స్వామి అమ్మవార్లకు పంచామృతాలతో అభిషేకించి వివిధ రకాల పుష్పాలతో వజ్ర వైడూర్యాలతో అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆపై ఆలయ అర్చకులు శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణోత్సవంను శాస్త్రోకంగా కమనీయంగా కన్ను పండుగగా వైభవేతంగా నిర్వహించారు భక్తులు స్థానిక ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొని ఆధ్యాత్మిక చింతనతో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ అర్చకులు నాగరాజు భట్టాచార్య దేవరాజు భట్టాచార్య దొరైరాజు భట్టాచార్య సెక్యూరిటీ ఇన్స్పెక్టర్ చంద్రమౌళి శర్మ నందకుమార్లు పాల్గొన్నారు
చిత్తూరు జిల్లా తిరుపతి రూరల్ మండలం పాతకాల్వ వద్ద పూతలపట్టు నాయుడుపేట జాతీయ రహదారిలో తమిళనాడు రాష్ట్రం సేలం నుండి తిరుపతికి వస్తున్న తమిళనాడు ఆర్టీసీ బస్సు కల్వటు ఢీకొని బోల్తపడింది ఇందులో భాగంగా బస్సులో డ్రైవర్ కండక్టర్లతో పాటు ఎరియ మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు ఈ ప్రమాదంలో డ్రైవర్ తో పాటు మరో ప్రయాణికుడు మృతి చెందాడు బస్సులో మిగిలిన ప్రయాణికులకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి బస్సు డ్రైవర్ నిద్రమతులోకి జారుకోవడం వల్లనే ప్రమాదం జరిగింటుందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు తిరుపతి వచ్చేసేసి తమిళనాడు బస్సు ఈ స్పీడ్ గా నడుపుతున్న వల్ల అరుణాచల్ ఉన్న డ్రైవరు అదుపు తప్పి ఈ రోడ్డుకి ఎడపక్కగా వెళ్ళి ఈ బ్రిడ్జ్ కింద పడిపోయింది ఈ బస్సు మొత్తం తట్టలేదు ఆ ప్రమాదంలో డ్రైవర్ చనిపోయాడు అరుణాచలం అక్కడ నుంచి సుందరరాజన్ ఒక ప్రయాణికులు చనిపోయాడు ఆ సుందరరాజన్ చనిపోయిగా ట్రాక్ చేసి ఇంతటితో వైఫల్యం సమాప్తం నమస్కారం